Uh, ito po yung mga kakailanganin natin para makapagluto po tayo ng sinigang sa miso na bangus. Uh, so, kakailanganin natin ng bangus, then uh, mustasa, uh, kakailanganin din natin ng miso. Yan, yung miso po nakakabili po nito kahit sa palengke or sa supermarket. Then, si, uh, sibuyas, kamatis, luya, bawang, siling green, mantika, uh, pepper, and ito pong uh, sinigang sa sampalok mix original. Then, uh, kailangan din natin ng patis or okay lang naman kahit na salt. Then ako kasi ang ginagamit ko, ang pinansasabaw ko kasi is ito po yung hugas bigas kung tawagin. Yan yung ginagamit ko. So, tara na, start na tayo guys. So, ayun, sa isang kaldero, bali gagamit tayo ng kaldero. Sa isang kaldero, ang gagawin mo is, uh, buksan mo yun muna yung kalan. Then, ang una-una natin ilalagay is itong oil. Maglalagay lang tayo ng oil. Then, nalagay natin tong luya. Unahin natin yung luya. Siyempre. Tapos, medyo hinaan lang natin para hindi masyadong agad yung pagkaluto niya. So, ayan. Bali, isusutay natin siya. Pasensya na kayo, guys. Medyo nagbe-blurred. Kasi phone lang yung gamit ko. So, ayun. Then, nalagay natin yung bawang. Ayan. Ah, uh, bago kayo mag-i-start magluto, syempre, magsasanitize na kayo. Lalo, ah, uh, pagkain yung hawak natin. So, kailangan malinis. At siguraduhin na nakahukas ng kamay. And pagkatapos natin idagay yung bawang. Nilagay natin tong sibuyas. Ako ko kasi usually ginagamit ko yung sibuyas na to. Yung sibuyas na pula kasi mas matapang siya. So mas lumalasa siya. Pero okay din naman yung sibuyas na puti kasi ano eh uh, manamis na miss kasi yung kaya yun. pagkatapos nyan lalagay natin itong kamatis dalawang piraso itong kamatis na hiniwa ko Then after nyan, ilagay na natin itong miso. At itong miso na to, sa kalengke ko lang dun siya nabili. Sampung piso lang yan. So, sa mga nagtatanong kung magkano halos yung naging cost nitong niluto kong or itong lulutuin kong sigang sa miso na bangus 150 pesos lang yung naging cost ng pamamalang ko dito kasi isang bangus na malaki lang yung binili ko dahil apat lang naman kami sa bahay so pag apat kayo 
Okay lang naman na hindi masyadong marami kasi sayang naman kung masyadong marami yung lulutuin mo. Tapos matitira lang siya. Kaya yun. So, medyo lakasan natin. Tapos, lagyan natin siya ng pepper. Or, kaminta. So, uh, kayo depende po sa inyo kung gano'ng karami yung gusto nyo. Kasi kami ma-paper kami dito sa bahay. Lalo ako gusto ko uh, medyo maraming paper para masarap. Kasi medyo mahilig kami sa maanghang. Tapos after nyan, pag nasatay mo na yung mga bawang, sibuyas, ilalagay na po natin to. Itong pinag hugasan ng bigas. Bali yung gagawin nyo, yung pangalawang hugas, ha. Yun yung yun yung ano gagamitin nyo. O yun yung sasalahin nyo, yung pangalawang hugas. Kasi yun medyo malinis-linis na siya. So, pagkatapos nyan, lalagyan daw natin siya ng konting patis. Kasi ako, pwede naman asin, pero ako kasi usually, patis yung nilalagay ko. Pag patis kasi, mas malasa, mas masarap siya. Kaya, ang ginagamit ko talaga sa ganyan is uh, at least so kapag nasutay mo na lahat yung mga sangkap na ito ay uh, tatakpan na natin siya then antay natin siya na kumulo so ito mamaya pa natin ito ilalagay kapag ano kapag Uh, kumukulo na siya. Tsaka yung mga uh, bangus. So, antayin lang natin siya na kumulo, guys. Okay, guys. Uh, after 5 minutes, kumukulo na siya, no? As you can see. So, pag kumukulo na siya, ilalagay na natin tong sinigang mix kasi yun yung magbibigay ng asim sa ating sigang na miso tapos ako kasi ang ginagawa ko yung ceiling green dahil mahilig kami sa maanghang itong ceiling green na to binabali ko siya pero ah uh, Optional lang yun kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo, talagay nyo na lang ng buo. Pero ako kasi, pinabali ko siya dahil gusto na yun. Medyo maanghang nga. Minsan may maanghang na ceiling green. Pero minsan, hindi rin naman. Parang wala rin siyang anghang. Yan. Tatlong peraso yung nilagay ko. Tapos, itong mustasa, guys. Uh, ang gagawin dito... Pipit-pitin nyo to yung ilalim niya. Ako pinit-pit ko yan. Kasi pag hindi nyo yung pinit-pit, may dala-dala siyang pait. So, ang tendency, pag hindi nyo siya pinit-pit, yung pait niya, pag nilagay nyo rito, is hahalo siya sa sabaw. So, parang papait din yung sabaw niya. Kaya ang gawin nyo, pit-pitin nyo to guys. Yung sa may stem niya eto pitpitin nyo then dahil kumukulo na siya ilalagay na natin tong bangus isang pirasong bangus lang to tong binili ko kasi isang, yung isang malaki mga walong hati siya so okay na yun para sa 3 to 4 person so ilagay na natin hindi ako kung makikita nyo no, hindi ko masyadong dinadamihan ng sabaw kasi hindi naman kami masyadong masabaw. 
kahit na ano mga sinigang, ganun hindi kami masyadong nagsasabaw kasi parang nawawala na siya ng lasa pag sobrang dami nung sabaw niya kaya dapat yung tamang tama lang naman din ayan pagkalagay ng bangus takpan natin uli then antayin natin na kumulo siya uli hanggang sa maluto yung bangus niya tapos pagkatapos nun pag kumulo na siya ilalagay na natin tong mustasa bago natin patayin siguro kahit mga 5 minutes uh, ilagay natin yung mustasa then pakulay natin ng mga 5 minutes tapos yun pwede na